നമസ്തേ വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രോഹിണി മഹേഷ് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം ജ്ഞാനസൂര്യന് വിട പി പരമേശ്വർജിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് ഭാരതം ഭൌതികദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ പൊതുദർശനം പ്രണാമമർപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക കേരളം സംസ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആലപ്പുഴ മുഹമ്മയിൽ പരമേശ്വർജിയുടെ ധന്യ ജീവിതം ഏവർക്കും ദിശാബോധവും പ്രേരണയും നൽകുന്നുവെന്ന് ആർ എസ് എസ് വിടവാങ്ങിയത് ഭാരതാംബയുടെ പ്രിയപുത്രനെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നഷ്ടമായത് യഥാർത്ഥ ദേശീയവാദിയെയെന്ന് അമിത്ഷാ അഗാധ പാണ്ഡിത്യവും വിനയവും പരമേശ്വർജിയുടെ മുഖമുദ്രയെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിശ്വസിച്ച ആദർശനത്തായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൊതുമണ്ഡലത്തിന് തീരാ നഷ്ടമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പരമേശ്വർജി വാക്കുകൾ കതീതനായ വ്യക്തിത്വമെന്ന് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി കേരളത്തിലെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് ദിശാബോധം നൽകിയ മഹാത്മാവെന്ന് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി സ്വയംസേവകർക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നു പരമേശ്വർജി എന്ന് എം എ കൃഷ്ണൻ പരമേശ്വർജിയുടെ സംഭാവനകൾ നിസ്തുലമെന്ന് ആർ ഹരി സംഘപ്രവർത്തകർക്ക് എന്നും മാർഗദർശിയായിരുന്നുവെന്ന് എസ് സേതുമാധവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയെ ആശയപരമായി നേരിടുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിത്വമെന്ന് ഒ രാജഗോപാൽ സംഘപ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയാകണമെന്ന് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച ആചാര്യനെന്ന് പി നാരായണൻ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നേരിടാൻ ചൈനയ്ക്ക് സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി ഇന്ത്യ വൈറസ് ബാധ തടയാൻ ഏതു വിധത്തിലുള്ള സഹായവും നൽകാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിങ് പിങ്ങിന് പ്രധാനമന്ത്രി കത്തയച്ചു വൈറസ് ബാധയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചായി ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് മെഡിക്കൽ വിജിലൻസ് സെൽ രൂപീകരിക്കും ഡിവൈഎസ്പി മേധാവിയായി ഈ സെൽ രൂപീകരിക്കുക മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാരുടെ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസും കൈക്കൂലിയും തടയുക ലക്ഷ്യം അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ബംഗ്ലാദേശിന് നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം യശ്വസി ജയ്സ്വാളിന് അർദ്ധ സെഞ്ചുറി ജ്ഞാനസൂര്യന് വിട ആർ എസ് എസിന്റെ മുതിർന്ന പ്രചാരകനും കേരളത്തിലെ ബൌദ്ധിക മേഖലയിലെ നിറസാന്നിധ്യവുമായ പി പരമേശ്വർ ജിക്ക് ആദരാഞ്ജലി ഒറ്റപ്പാലത്ത് ചികിത്സയിലിരിക്കെ പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് പത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു അന്ത്യം തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് സ്വദേശമായ മുഹമ്മയിലെ താമരശ്ശേരിയിലത്ത് നടക്കും രാവിലെ ആറുമണിയോടെ കൊച്ചിയിലെ എളമക്കര പ്രാന്തീയ കാര്യാലയത്തിൽ ആരംഭിച്ച പൊതുദർശനം വൈകിട്ടോടെ പൂർത്തിയായി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രമുഖരടക്കം അനേകം പേരാണ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനെത്തിയത് ഭൌതികദേഹം രാത്രിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കും നാളെ രാവിലെ പത്ത് വരെ പൊതുദർശനമുണ്ടാകും ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപക ഡയറക്ടറും കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം അധ്യക്ഷനുമാണ് പരമേശ്വർജി പത്മശ്രീയും പത്മവിഭൂഷണം നൽകി രാഷ്ട്രം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി രജിത് കുമാർ ചേരുന്നു രജിത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റു വിവരങ്ങൾ ആ രോഹിണി ഏലമക്കരയിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം പ്രാന്തകാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഭൌതിക ദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിനോദയാത്ര ഇപ്പോൾ പറവൂർ പിന്നിട്ട പുന്നപ്രയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ദേശീയപാതയിലൂടെയാണ് ആ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അമ്പലപ്പുഴയും ഹരിപ്പാടും കായംകുളവും മോച്ചിറയും മോചിപ്പിനേട്ട് കൊല്ലം വഴി കരുനാഗപ്പള്ളി കൊല്ലം വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് അതായത് കൃത്യസമയം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിലാപയാത്ര കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭൗതികദേഹം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിനാൽ തന്നെ കൃത്യമായ സമയക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭൗതിക ദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുറവൂരിൽ വി മുരളീധരൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ എത്തി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് വി മുരളീധരൻ ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഭൗതിക ദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വാഹനത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ഒപ്പം തന്നെ ചേർത്തലയ്ക്കും ചേർത്തലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തങ്കിക്കവല അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റേ ജംഗ്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ വാഹനം കൃത്യസമയം പാലിക്കേണ്ടതിനാൽ തന്നെ ഇവിടങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് വാഹനത്തിലെത്തി അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വീതിയുടെ ഇരു ഇരു സൈഡുകളിലും നിന്നുകൊണ്ട് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് വാഹനം കടന്നുപോയത് അത്തരത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നേരെ കൃത്യമായ സമയക്രമം പാലിക്കേണ്ടത് ഉള്ളതിനാൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാഹനം അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘത്തിലെ ആളുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴയിലേക്ക് പുന്നപ്ര പുന്നപ്രയ്ക്ക് ശേഷം അമ്പലപ്പുഴയിലേക്കാണ് ആ വാഹനം നീങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് രജിത്ത് കൃത്യമായ സമയം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹ വായ്പ വഴിനീളെ ഏറ്റുവാങ്ങാതെ തന്നെയാണ് വാഹനവ്യൂഹം കടന്നു പോകുന്നത് നാളെ രാവിലെ പത്ത് വരെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകുക അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ താമരശ്ശേരി ഇല്ലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതുമെല്ലാം തന്നെ കൃത്യസമയം പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയില്ലേ തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വിലാപയാത്രയിൽ ഉടനീളം കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാര്യം സംഘത്തിന്റെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഇക്കാര്യവും നടന്നു പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിക്കു അനുഗമിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നെ സംഘം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമായുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ കൃത്യസമയം പാലിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയിൽ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രീതിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ ുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ട് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൗതിക ദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് സൗകര്യമുള്ളത് എന്നാൽ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള സ്നേഹവായ്പ പ്രകടമാക്കുന്നത് ഭൗതിക ദേഹം കടന്നു വാഹനം കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പുഷ്പങ്ങൾ വിതറിക്കൊണ്ടാണ് പുഷ്പങ്ങൾ വാരി വിതറിക്കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ുള്ള സ്നേഹവായ്പ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ആദരാഞ്ജലികളും അർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്ക് വാഹനം കടന്നത് മുതൽ തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തുറവൂര് അതുപോലെ തന്നെ ചേർത്തലയ്ക്ക് സമീപം തങ്കിക്കവല എക്സ്റേ ജംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ പുന്നപ്രയും പിന്നിട്ട് അമ്പലപ്പുഴയിലേക്ക് വാഹനം കടന്ന് വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീതിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹവായ്പ പ്രകടമാക്കുന്നതിന് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന റോഡിൽ വലിയ ഒരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിയമപാലകരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ വാഹനം സുഗമമായി കടന്നു പോകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും വാഹനത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് രജിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രവർത്തകരും ഓർത്തെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ധാരാളം നിമിഷങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മൂകതയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ജീവിതത്തിലും മാർഗദർശനത്തിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ മാതൃകയാക്കിയിരുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം വലിയ മൂകതയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഷ്ടം തീരാ വിയോഗം എന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും നിറ കണ്ണുകളോടെ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും കേരളത്തിലെ ബൗദ്ധിക മേഖലയിലെ നിറ സാന്നിധ്യം ായിരുന്ന ആ മഹായോഗിയാണ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വൈകാരിക മേഖലയിലടക്കം ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും പകർന്ന ഒരു ചിന്തകന ആണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് പത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം സംഭവിച്ചത് തുടർന്ന് ഭൗതിക ദേഹം കൊച്ചിയിലെ ഇളമക്കര യിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവകത്തിന്റെ പ്രാന്ത കാര്യാലയത്തി
പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനായി എത്തിയത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ബിനോയ് വിശ്വം എം എം ലോറൻസ് സപ്പുദൻ വെൽക്കുണ്ട് ഹൈ ബി ഈഡൻ തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളും ഒപ്പം തന്നെ സംഘത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരും എത്തി ആർ എസ് എസ് ദക്ഷിണ ക്ഷേത്ര സംഘചാലക് ആർ വിനിയരാജൻ മുതിർന്ന പ്രചാരകന്മാരായ എസ് ജേതുമാധവൻ പ്രാന്തകാര്യ വഹപ്പി ഗോപാലൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ എൻ ആർ മധു പ്രാന്ത പ്രചാരക് ഹരികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നാലു മണി വരെ ഇവിടെ ആ ആളുകൾക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്നാണ് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വാഹനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കൊച്ചി കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നഗര ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് തുടർന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നഗര ഹൃദയത്തിലൂടെ തന്നെ കടന്നുപോയി ഇപ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് വാഹന വാഹനവ്യൂഹം അമ്പലപ്പുഴ പാലം പിന്നിടുകയാണ് അമ്പലപ്പുഴയിലേക്കാണ് ഈ ഇപ്പോൾ വാഹനവ്യൂഹം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആളുകൾക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കണ്ട് ഭൗതിക ദേഹം കണ്ട് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കൃത്യത കൃത്യസമയം പാലിക്കേണ്ടത് സംഘ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൃത്യത എന്ന കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സംഘ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമ അന്തിമ ഉപചാരം അത് തന്നെ അന്തിമ അന്തിമൊഴി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നടപടി ക്രമത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് പരമേശ്വർ ജിയുടെ ഭൗതിക ദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭൗതിക ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രിയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരും രജിത് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വൈചാരിക മേഖലയിൽ ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും പകർന്ന ചിന്തകനായിരുന്നു പി പരമേശ്വരൻ എന്ന ഭാരതത്തിന്റെ പരമേശ്വർ ജി ദേശീയതയ്ക്ക് ചിറകുകൾ നൽകിയ കവി ചിന്തകൻ പണ്ഡിതൻ വാഗ്മി അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ആ ജീവിതം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പത്മശ്രീയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്മവിഭൂഷണം നൽകി രാഷ്ട്രം ആദരിച്ച ആ മഹാമനീഷിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മൂഹമ്മയിൽ ചാരമംഗലം താമരശ്ശേരി ഇല്ലത്ത് പരമേശ്വരൻ ഇളയതിന്റെയും സാവിത്രി അന്തർജനത്തിന്റെയും ഇളയ മകനായാണ് ജനനം മുഹമ്മ ലൂതർ എൽ പി സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ചേർത്തല ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി തുടർ പഠനം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ഓണേഴ്സിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലോടെ ബിരുദം നേടി സ്വാമി ആഗമാനന്ദന്റെ ശിഷ്യനായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെയും പ്രവർത്തകനായി ഗുരുജി ഗോൾവൽക്കറിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രചാരകനാക്കിയത് പിന്നാലെ ദേശീയതയുടെ മാധ്യമാവിഷ്കാരമായ കേസരി വാരികയുടെ പത്രാധിപരുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ജനസംഘത്തിന്റെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി പിന്നീട് അഖിലേന്ത്യ ഉപാധ്യക്ഷനായിരിക്കെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചതിന് മിസ തടവുകാരനായി പതിനാറ് മാസം ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ദീൻദയാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം പ്രവർത്തന മേഖല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നോടെ കേരളത്തിലേക്ക് മാറ്റി തുടർന്നാണ് ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ ആഴം പകർന്നു നൽകുവാനായി വിചാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവർ ഏക മനസ്സോടെ മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന ചിന്തയോടെയായിരുന്നു വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിനും രാമായണ മാസാചരണത്തിനും അദ്ദേഹം പ്രചോദനമേകിയത് മാർക്സിൽ നിന്നും മഹർഷിയിലേക്ക് മാർക്സും വിവേകാനന്ദനും തുടങ്ങി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിലും അദ്ദേഹം കയ്യൊപ്പു ചാർത്തി ആശയത്തിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇ എം എസിനെയും പി ഗോവിന്ദപിള്ളയെയും പോലുള്ളവരോട് പുലർത്തിയ അടുപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയ നൈർമല്യത്തിന്റെ തെളിവായി തേടിയെത്തിയ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തോട് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് ലാളിത്യത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിച്ച പി പരമേശ്വരന്റേത് സന്യാസതുല്യ ജീവിതമായിരുന്നു അനേകർക്ക് വെളിച്ചം പകർന്ന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി വിട പറഞ്ഞ ജ്ഞാനസൂര്യന് പ്രണാമം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജനം പരമേശ
മുതിർന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകൻ പി പരമേശ്വരജിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ദേശീയ നേതാക്കളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഭാരതാംബയുടെ പ്രിയപുത്രനായ പരമേശ്വരജിയുടെ ജീവിതം സാധാരണക്കാരനെ സേവിക്കാൻ മാറ്റിവെച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു പരമേശ്വരജിയുമായി സംവദിക്കാൻ പലതവണ അവസരം ലഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും നരേന്ദ്രമോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സംസ്കൃതിയുടെയും സമാജത്തിന്റെയും ഉന്നതി എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് പരമേശ്വർജിക്കുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ആർ എസ് എസ് സർസംഘചാലക് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേതെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പി പരമേശ്വരന്റെ വിയോഗം ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആർ എസ് എസ് സർക്കാർ വാങ് ഭയ്യാജി ജോഷിയും പ്രതികരിച്ചു തികഞ്ഞ ദേശീയവാദിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്നു പി പരമേശ്വരനെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പരമേശ്വരജി വഹിച്ച പങ്ക് സ്മരണീയമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു പരമേശ്വരജിയുടെ വിയോഗം സമൂഹത്തിന് തീരാ നഷ്ടമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയുടെ പ്രതികരണം ജനം ഡൽഹി സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരമേശ്വർജിയുടെ വ്യക്തി മുദ്ര പതിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ആർ എസ് എസ് പ്രാന്ത സംഘചാലക് പി ബി മേനോൻ സമൂഹത്തിന് തീരാ നഷ്ടമാണ് ആ വേർപാടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം പരമേശ്വരജിയുടെ നിര്യാണം ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പരമേശ്വരജിയുടെ ടച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു വാഗ്മി നല്ലൊരു പ്രാസംഗികൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് വേണ്ട വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ സാമുദായിക രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളം സമ്മാനിച്ച മഹത് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് പരമേശ്വർജി എന്ന് മഹാകവി അക്കിത്ത സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കവിയായി അദ്ദേഹം മാറുമായിരുന്നു തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായും വലിയ നഷ്ടമാണ് പരമേശ്വർജിയുടെ വേർപാടിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇവിടെ പലതവണ വരികയും രാവ് ഉറങ്ങുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരന്തന സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഷ്ടം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു നഷ്ടമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളം ഭാരതത്തിന് നൽകിയ വലിയ വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹമാണ് ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് പരമേശ്വർജിയുടെ പൊതുജീവിതം കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘപ്രവർത്തനത്തിന് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴിലാണ് ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയായി പരമേശ്വർജി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം തന്റെ ഇടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പരമേശ്വർജിയോട് ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനായിരുന്നു സംഘ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിൽ ജനസംഘത്തിന്റെ അഖില ഭാരതീയ സെക്രട്ടറിയായി ഭാരതത്തിലെമ്പാടും ജനസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വ്യാപൃതനായി സംഘടനയ്ക്ക് ആശയപരമായ അടിത്തറ നൽകുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു ഏകാത്മ മാനവ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് പരമേശ്വർജി നടത്തിയ പഠനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ മിസ തടവുകാരനായി അദ്ദേഹം ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ പാലക്കാട്ട് വച്ചാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റ് വരിക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ജനസംഘം ജനതാ പാർട്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ സജീവ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ ദീനദയാൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം മാറ്റിയ അദ്ദേഹം വൈചാരിക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധയൂന്നുകയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും സംഘടനകളും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച മണ്ണിൽ അദ്ദേഹം പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ രാജ്യസഭ അംഗമാകാനുള്ള ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ക്ഷണം വിനയപൂർവ്വം നിരസിച്ചു വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാവാൻ ക്ഷണം വന്നപ്പോഴും വേണ്ടെന്ന നിലപാടെടുത്ത പരമേശ്വർജി നിസ്വാർത്ഥ രാഷ്ട്ര സേവനത്തിന്റെ പുതുമാതൃക കൂടി പകർന്നു പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി വൈചാരിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ വ്യാപരിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കേരളീയ മണ്ണിൽ ദേശീയതയ്ക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ ഭാഗിയാണ് ഇതിഹാസ തുല്യമായ ആ ജീവിതം വിടചൊല്ലുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജനം കേരളത്തിന്റെ ബൌദ്ധിക മേഖലയിലെ യജ്ഞപ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ കേസരി വാരിക ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയതോടെയാണ് പരമേശ്വരൻ എന്ന പത്രപ്രവർത്തകനെ പുറം ലോകം അറിയുന്നത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കേസരിയുടെ വളർച്ചയിൽ പരമേശ്വർജി ഏറെ പങ്കുവഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ എൺപത്തി ഒന്ന് വരെ ഡൽഹി ദീനദയാൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുഖമാസികയായ മന്ധന്റെ പത്രാധിപരായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ എഡിറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചു പരമേശ്വർജിയുടെ കവിതകൾ യജ്ഞപ്രസാദം എന്ന പേരിൽ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കവിത്വത്തിന്റെ പതാക സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തിന് ഒരു മഹാകവിയെ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കവി വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പരമേശ്വർജിയിലെ കവി പൂർണമായും പുറത്തു വന്നില്ലെന്നായിരുന്നു വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പരിഭവം ഉദാത്ത ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ മുഖമാണ് പരമേശ്വർജി എന്നായിരുന്നു അക്കിത്തം നൽകിയ വിശേഷണം രചനാ വൈഭവത്തിൽ സാക്ഷാൽ വയലാറിനെയും മറികടന്ന ചരിത്രമുണ്ട് പരമേശ്വർജിക്ക് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വലിയൊരു ഒരു കവി എന്നുള്ള ഹൃദയം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ധൃത കവിത മത്സരം ആ മത്സരത്തിൽ വയലാറും പരമേശ്വരിക്ക് ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പലപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനം പരമേശ്വരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങളായി മാറിയ അനേകം ഗീതങ്ങൾ മുതൽ നിരവധി ഈടുറ്റ കവിതകൾ പരമേശ്വർജിയുടെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിലുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജനം കേരള നവോത്ഥാനത്തെ അതിന്റെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പരമേശ്വർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം ഉടലെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ധൈഷണിക ലോകത്ത് പുതിയ മാർഗം കാട്ടിത്തരുകയായിരുന്നു പരമേശ്വർജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ വിജയദശമി ദിനത്തിലാണ് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രമെന്ന പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിറന്നു വീണത് ദേശീയ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അടിയന്തരാവശ്യം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിനീതമായ സംരംഭം എന്നായിരുന്നു ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തെ പരമേശ്വർജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് പിന്നീടുണ്ടായത് അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വൈചാരിക ഇടപെടലുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അക്രമശൈലിക്ക് ആശയതലത്തിൽ എതിർവാദമൊരുക്കുകയായിരുന്നു പരമേശ്വർജി അക്രമ സ്വഭാവമുള്ളവര് അക്രമം അഴിച്ചുവിടും അത് അവരുടെ ഫിലോസഫിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ക്ലാസ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവര് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടുമായുള്ള പരമേശ്വർജിയുടെ ആശയ സംവാദമായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ടത് ഒരിക്കൽ പരമേശ്വർജിക്ക് മറുപടി നൽകാനാകാതെ ഇ എം എസിന് വേദി വിടേണ്ട സാഹചര്യവുമുണ്ടായി ഇ എം എസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ നല്ല തിരക്കുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഇ എം എസ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇടയിലെ ചില ആളുകളില്ലേ ഇ എം എസ് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഖണ്ണിക്കാനും എനിക്ക് സാധ്യമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കേരളത്തിന് പരിചിതമല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെയാണ് പിന്നീട് സംവാദങ്ങളുടെ തുടർച്ച ഉണ്ടായത് കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട കേരള മാതൃകയുടെ തകർച്ചയിലേക്ക് അത് സംവദിച്ചു കേരളത്തിലെ ഇടത് ചിന്താഗതിയുടെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാൻ പരമേശ്വർജിയുടെ ഇടപെടലുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു വൈദേശികമായിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയുടെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനും ഭാരതീയ ചിന്താഗതിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചാണ് പരമേശ്വർജി ധൈഷണിക സംവാദത്തിന് പുതിയ തലം നൽകുന്നതായിരുന്നു പരമേശ്വർജിയുടെ ഇടപെടലുകൾ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒരേ വേദിയിൽ ഇടം നൽകുന്ന പുതിയ സംവാദ സംസ്കാരമായിരുന്നു പരമേശ്വർജി കൊണ്ടുവന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജനം ഭാരതീയ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള രചനകളിലൂടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹത്തിന് എന്നും പ്രചോദനമായിരുന്നു പി പരമേശ്വർജി എന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അഗാധ പാണ്ഡിത്യവും വിനയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെയും മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഏറ്റവും നല്ല കാവൽക്കാരനെയാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് മിസോറാം ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ജനസേവനമെന്നത് അധികാരത്തിനായി കാര്യങ്ങൾ നീക്കുകയല്ലെന്ന് സുജീവിതത്തിലൂടെ കാട്ടിത്തന്ന പ്രതിഭയായിരുന്നു പി പരമേശ്വർജിയെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ പൊതുജീവിതത്തിന് തീരാ നഷ്ടമാണ് പരമേശ്വർജിയുടെ വിയോഗം കൊണ്ടുണ്ടായതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വേരോട്ടമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആശയം മുന്നോട്ടു വെച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്ത ആളാണ് പരമേശ്വർ ജി എന്ന് വി മുരളീധരൻ അനുസ്മരിച്ചു കേരളത്തിന്റെ പൊതുജീവിതത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് തീരാ നഷ്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു വിടവാണ് പരമേശ്വർജിയുടെ നിര്യാണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദിഷ്ണാപരമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം പുതിയ പാതകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് ആശയ ചിന്താധാരകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തെ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് പരമേശ്വർജിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി അനുശോചിച്ചു പരമേശ്വർജി വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ വ്യക്തിത്വമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം മാതൃകാപരമാണെന്നും അമ്മ ജനം ടി വിയോട് പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹം വന്ന് ജീവിച്ച് കാണിക്കുകയായിരുന്നു വാക്കുകളല്ല ജീവിതമാണ് ത്യാഗമാണ് എനിക്കൊരു ഭരതനെ പോലെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനമാനത്തിലൊന്നുമില്ലാതെ തത്വത്തിൽ ജീവിച്ച് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു പരമേശ്വർജിയുടേതെന്ന് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് ഏറ്റവും ഊർജം പകർന്നത് പരമേശ്വർജി ആയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പരമേശ്വർജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു ഭാരതം മുഴുവൻ പരമേശ്വർജി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ സമീപകാലത്തെ നവോത്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ദിശാബോധം നൽകിയ ഒരു മഹർഷി തുല്യനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരമേശ്വർജിയെ കാണുന്നത് പരമേശ്വർജി ഇല്ലാത്ത ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം ശോകമൂകമാണ് ദിവസവും നിരവധി പേരായിരുന്നു പരമേശ്വർജിയെ സന്ദർശിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിചാര കേന്ദ്രം ആസ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നത് വിചാര കേന്ദ്രത്തിൽ ഇനി പരമേശ്വർജിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല പരമേശ്വർജി പതിറ്റാണ്ടുകളായി താമസിച്ചിരുന്ന ഒറ്റമുറി ഈ മുറിക്ക് മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാചകങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ആ മഹാമനീഷിയുടെ ജീവിതവും ദയാപൂർവ്വമേളും സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും ത്യജിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിനായി സ്വജീവിതമൊഴിഞ്ഞു വെച്ച കർമ്മയോഗി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ആദരവുകൾ എണ്ണമറ്റതായിരുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്നും ദിനവും നിരവധി പേരാണ് പരമേശ്വർജിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ തേടി വിചാര കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയിരുന്നത് സന്യാസ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ഒരു കരസ്പർശം അതുമാത്രമായിരുന്നു പലരുടെയും ആഗ്രഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗം അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിശുദ്ധത പലപ്പോഴും വാക്കുകൾക്കതീതമാണ് ഞെട്ടൽ മരവിപ്പ് ദുഃഖം എന്നിവയെല്ലാം തളം കിട്ടിയ വിചാര കേന്ദ്രം ആസ്ഥാനമായ സംസ്കൃതി ഭവൻ ശോകമുഖമാണ് ശരീരത്തിന് മാത്രമേ മരണമുള്ളൂ എന്ന ജഗത്സത്യം വിസ്മരിച്ചല്ല ആ സാന്നിധ്യം ഇനി അനന്തപുരിയിലില്ലെന്ന സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇനിയും പലർക്കുമായിട്ടില്ല ജനം തിരുവനന്തപുരം പരമേശ്വർജി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ജന്മനാടായ ആലപ്പുഴ മുഹമ്മ ഒരുങ്ങുന്നു പരമേശ്വർജിയുടെ തറവാട് വീടായ താമരശ്ശേരിയില്ലത്തെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക പരമേശ്വർജിയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ചെറുമകൻ പ്രതീഷാണ് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നാളെ രാവിലെ പരമേശ്വരജിയുടെ മൃതദേഹം അദ്ദേഹം കളിച്ചു വളർന്ന ആലപ്പുഴ മുഹമ്മയിലെ തറവാട് വീടായ താമരശ്ശേരി ഇല്ലത്തേക്ക് എത്തിക്കും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാകും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക പരമേശ്വരജിയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ചെറുമകൻ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും ഒരു മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് അതിനു മുൻപായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനാറാം തീയതി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണൂരെ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ദേഹ വിഷമം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി ഒറ്റപ്പാലത്ത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും നേരെ ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് പോരുമായിരുന്നു നാളെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇപ്പം എത്തുമെന്ന് പുതിയ വിവരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്രിയകളൊക്കെ നടത്തും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്രിയകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ പ്രതീക്ഷാണ് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലീസിന്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറോടെയാകും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക അതിനുശേഷം അനുശോചന സമ്മേളനവും നടക്കും ദേശീയ നേതാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളെയൊക്കെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അനുശോചന സമ്മേളനം കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ മുഹമ്മയിലാണെന്നറിഞ്ഞ നിരവധി പേർ താമരശ്ശേരി ഇല്ലത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുധീഷ് ഗോപാൽ ജനം ആലപ്പുഴ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ സാഹിത്യ കാവ്യലോകത്തും പരമേശ്വർജി വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരുന്നു സംഘശാഖകളിൽ പാടുന്ന ഗണഗീതങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പരമേശ്വർജി രചിച്ചവയാണ് സ്വയം സേവകരുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും അദ്ദേഹം ഗണഗീതങ്ങളിലൂടെ തുടർന്നും ജീവിക്കും പണ്ഡിതൻ വാഗ്മി ചരിത്രകാരൻ തത്വചിന്തകൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ പരമേശ്വർജി എന്ന സാത്വിക തേജസിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രഭാവം വാക്കുകൾക്കതീതം ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല തികച്ചും വിരുദ്ധമായ കമ്മ്യൂണിസത്തിലും വൈദേശിക മതങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ സമാദരണീയനായ പ്രചാരകൻ ആത്മീയതയിലും ബൗദ്ധികതയിലും ഊന്നിയ ദേശീയതയ്ക്ക് നിസ്തുല സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചിന്തകൻ ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ എന്നീ നിലകളിലും പ്രശോഭിക്കുന്ന പരമേശ്വർജിയുടെ സംഭാവനകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ ദിവസവും മുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തിയും ആത്മീയ ബോധവും സ്ഫുരിക്കുന്ന അസംഖ്യം ഗണഗീതങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം എന്നാൽ ഭാരതാംബിയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ദാസന്റെ പുഷ്പാർപ്പണം എന്ന നിലയിൽ രചിച്ച ഗീതങ്ങളിൽ തന്റെ പേരെഴുതി ചേർക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മൂന്നാം തവണയും കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലേറിയ സമയം അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാകാൻ പരമേശ്വർജിയെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ സ്നേഹപൂർവം ആ ക്ഷണം നിരസിച്ച പരമേശ്വർജിയുടെ നിഷ്കാമ കർമ്മിത്വം ഇന്നത്തെ തലമുറ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് സ്വന്തമായി വീടോ വാഹനമോ സമ്പാദ്യമോ ഇല്ലാതെ സംസ്കൃതി ഭവനിലെ ഒറ്റമുറി തന്റെ ആശ്രമവും കാര്യാലയവുമാക്കി ലാഭേച്ച ഏതുമില്ലാതെ സമാജത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ഉന്നതിക്കായി തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു പരമേശ്വർജി സ്വയം സേവകർക്കും ധർമ്മപ്രചാരകർക്കും ജ്വലിക്കുന്ന മാതൃകയായി ഓരോ ദേശസ്നേഹിക്കുമൊപ്പം ജനം ടി വിയും അഞ്ജലി ബദ്ധരാകുന്നു പ്രായാധിക്യത്തിലും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മമായാണ് പരമേശ്വർജി വിലയിരുത്തിയിരുന്നത് പരമേശ്വർജി മുൻപ് ജനം ടി വിയോട് നടത്തിയ പ്രതികരണം കാണാം വിശ്രമ ജീവിതത്തിലും വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് പി പരമേശ്വർജി കണ്ണൂരിലുൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് നേരെ സി പി എം അഴിച്ചുവിടുന്ന അക്രമങ്ങളെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഉന്മൂലന രാഷ്ട്രീയമാണ് അസഹിഷ്ണുത നിറഞ്ഞ സി പി എമ്മിന്റെ ഇത്തരം നടപടികൾ തികച്ചും അപലപനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഫിലോസഫിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ക്ലാസ് വാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ 
ലോകശക്തിയായി ഭാരതം ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ ഏകാത്മ മാനവദർശനത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ പി പരമേശ്വർജി പറയുന്നു ദീനദയാലിയുടെ ദർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബി ജെ പി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ ഐ എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ വേരുറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം മറന്നില്ല ക്യാമറമാൻ സജിത്തിനൊപ്പം അരുൺ കൊടുങ്ങൂർ ജനം ആലപ്പുഴ സംഘപ്രവർത്തകർക്ക് എന്നും മാർഗദർശിയായിരുന്നു പി പരമേശ്വർ ജി എന്ന് ആർ എസ് എസ് അഖില ഭാരതീയ കാര്യകാരി സദസ്യൻ എസ് സേതുമാധവൻ സമാജത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് ഭാരതീയ ചിന്തകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു കേരളം എന്നും മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നത് നൂട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ പി പരമേശ്വർ ജിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും എസ് സേതുമാധവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പരമേശ്വർജി രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം അതോടൊപ്പമുള്ള സംഘപരിവാറിന് മുഴുവൻ ഒരു ബൗദ്ധിക ആചാര്യനാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ സമാജത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രചാരകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി അവസാന നിമിഷത്തിലും നാടിനെക്കുറിച്ചും സമാജത്തെക്കുറിച്ചും ഈ നാടിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വയംസേവകർക്ക് എന്നും പ്രേരണാ സ്രോ സ്രോതസ്സും വൈചാരിക തലത്തിൽ വേണ്ട മാർഗദർശനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അധികായനാണ് പരമേശ്വരിൽ കൂടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു സംഘപ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ കാണണമെന്നും പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പി പരമേശ്വർ ജി എന്ന് ആർ എസ് എസ് മുതിർന്ന കാര്യകർത്താവും ജന്മഭൂമി മുൻ മുഖ്യപത്രാധിപരുമായിരുന്ന പി നാരായണൻ ഹിന്ദു സമൂഹം നേരിടുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും അവസരോചിതമായി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്നും പി നാരായണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു സംഘ പ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തെ കാണേണ്ടതും ഉള്ളതിൻ്റെ പാഠങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമാജം നേരിടുന്ന ഓരോ പ്രശ്നത്തിനും അവസരോചിതമായി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവഹേളനപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് നിലപാടെടുത്താലും അതിനെ ശക്തിയായി എതിർക്കുകയും എതിർത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന അത്ര ഒരു വിജയീഷു മനോഭാവമുള്ള നേതാവായിരുന്നു പരമേശ്വർജി പി പരമേശ്വർജിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ താൻ വിശ്വസിച്ച പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച സൈദ്ധാന്തികനായിരുന്നു പരമേശ്വർജി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പരമേശ്വർജിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എം ആർ എസ് എസ് സംഘർഷം രൂക്ഷമായ വേളയിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കാനും സമാധാനം നിലനിർത്താനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കോടിയേരി അനുസ്മരിച്ചു കേരളത്തിലെ ബൌദ്ധിക രംഗത്ത് വലിയ വിടവാണ് പരമേശ്വർജിയുടെ വേർപാടിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്ന് ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയെ ആശയപരമായി നേരിടുന്നതിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി കേരളത്തിൽ ഇടത് ചിന്തയുടെ സ്വാധീനം കുറച്ച് ഭാരതീയ ചിന്തകൾ പകരാൻ അദ്ദേഹത്തിനായെന്നും രാജഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരമേശ്വരജിയുടെ ദേഹവിയോഗം കേരളത്തിലെ ബൗദ്ധിക രംഗത്ത് വലിയൊരു വിളവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രംഗപ്രവേശം വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയെ ആശയപരമായി നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ വൈദേശികമായിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയുടെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനും ഭാരതീയ ചിന്താഗതിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചാണ് പരമേശ്വരജി ആശയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട സംഘപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തുണയായത് പരമേശ്വർജിയുടെ ദാർശനിക ബോധമാണെന്ന് തപസ്യ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി ജി ഹരിദാസ് കേരളം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാൻ പരമേശ്വർജിക്ക് സാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ട് കാലം കേരളത്തിൻ്റെ ചിന്തയെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പരമേശ്വർജി എപ്പോഴൊക്കെയാണോ കേരളത്തിന് ഒരു ആശയ പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ആ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം 
സംഘ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തുണയായത് പരമേശ്വർജിയുടെ വ്യക്തമായ ദാർശനിക ബോധവും അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന മാർഗങ്ങളുമായിരുന്നു പരമേശ്വർജി കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഭാവി കേരളം തിരിച്ചറിയുമെന്ന് തപസ്യ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീശൈല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഭൗതികമായി വിട്ടുപിരിഞ്ഞെങ്കിലും പരമേശ്വർജിയുടെ ആശയങ്ങളിൽ ഉറച്ച് സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഭാരതീയതയുടെ പ്രചാരകൻ എന്ന നിലയിൽ പരമേശ്വർജി കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് നടത്തിയ മുന്നേറ്റം അർത്ഥവത്തായ ചുവടുവെപ്പുകൾ ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഭാവി കാലത്തായിരിക്കും കേരളം വേണ്ട വിധത്തിൽ തിരിച്ചറിയുക അദ്ദേഹം ഭൗതികമായി നമ്മെ പിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആദർശത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള അടിത്തറയിൽ സംഘപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആശയപരമായ ഭിന്നതകൾക്കിടയിലും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് നന്മയുടെ മുഖം കൂടിയുണ്ടെന്ന് കാട്ടിത്തന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പരമേശ്വർ ജി എന്ന് സി പി ഐ നേതാവ് ബിനോയ് വിശ്വം അനുസ്മരിച്ചു ശ്രീ പി പരമേശ്വരനുമായി ആശയപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഒട്ടേറെ വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായ നിറഞ്ഞ സ്നേഹമുണ്ട് ആദരവുണ്ട് തനിക്ക് ശരി എന്ന് തോന്നിയ നിലപാടിന് വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലക്കൊണ്ട നിസ്വാർത്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ ആശയ ഭിന്നതകൾക്കപ്പുറത്തും മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ സാധ്യമാണെന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് പരമേശ്വർ ജിക്കൊപ്പമുള്ള തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവച്ച് ഇടത് സഹയാത്രികനും മുൻ ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗവുമായ ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ അനുഭവം പങ്കുവച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നേരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും പരമേശ്വർജിയുടെ പക്വതയും വിനയവും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇക്ബാലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു തവണയാണ് താൻ പരമേശ്വർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ പരോക്ഷമായും മറ്റൊരിക്കൽ നേരിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഇ എം എസിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ തനിക്ക് പരമേശ്വർജിയുടെ പുസ്തകം സമ്മാനിച്ചിട്ട് ഇത് വായിക്കണമെന്ന് ഇ എം എസ് പറഞ്ഞതാണ് പരോക്ഷമായ കൂടിക്കാഴ്ച പരമേശ്വർജി രചിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു നവോദാനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു ഇ എം എസ് നൽകിയത് വൈകാതെ തന്നെ പുസ്തകവും ഇ എം എസിന്റെ വിമർശന പഠനവും വായിച്ചെന്നും ഇക്ബാൽ കുറിക്കുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലാണ് പരമേശ്വർജിയെ നേരിൽ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കോട്ടയത്തേക്ക് പോകാൻ ട്രെയിനിലിരിക്കുമ്പോൾ അതേ ട്രെയിനിൽ പരമേശ്വർജി വരുന്നു താൻ റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റിലിരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റിയ അബദ്ധം മൂലം പിഴവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു തീയതി മാറിപ്പോയതാണ് കാരണം ഇതിനോടകം ട്രെയിൻ യാത്രയും ആരംഭിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് എക്സാമിനറെ കണ്ട് യാത്രക്കാരൻ ആരെന്നും ബുക്കിംഗിൽ പറ്റിയ അഭിഷകും ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയാണ് യാത്ര തുടർന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന കാലം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും യാതൊരു ഇടപെടലുകളും നടത്താതെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന പരമേശ്വർജിയുടെ വിനയത്തെ ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ അനുസ്മരിക്കുന്നു കൊല്ലം വരെയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം സമയം അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ജനകീയാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലുകളും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം തന്നോട് ചോദിച്ചത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രഭുഗരത ഒരു ഗർവവും അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലെ പക്വതയും പ്രായത്തെ അതിശയിക്കുന്ന വിനയവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതായും ഇക്ബാൽ ഓർക്കുന്നു കൊല്ലത്തെത്തി പിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി അവസരം കിട്ടിയില്ലെന്നോർത്താണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജനം പരമേശ്വർജിയെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രമുഖർ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന പ്രചാരകന്മാർ നാഗപ്പൂരിൽ നിന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു അവർക്ക് മലയാളം ശരിക്കറിയാമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിന
കേട്ടതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിനിമലം മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കിയ ആദ്യത്തെ തലമുറയാണ് പരമേശ്വർജി മാധവ്ജി ഭരതേട്ടൻ ഞാൻ എല്ലാം കേരളത്തിൽ നാം എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ദേശീയോന്മുഖമായ ഒരു സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന് പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുന്നതിൽ മന്യ പരമേശ്വരജിയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് സംഘ ബന്ധുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പരമേശ്വരജി എന്നും ഒരു ഗുരുനാഥൻ്റെ ഒരു മാർഗദീപത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വിരാജിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിയോഗം ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വിടവ് നമുക്ക് മുന്നിൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് പരമേശ്വരജി രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ ഈ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് പരമേശ്വരജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും ഞാൻ സംസ്കൃത കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പുത്തൻചന്ത എന്നൊരു അതായത് ടൗൺ സെൻ്റർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു ശാഖ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശാഖയുടെ മുഖ്യ ശിക്ഷക്കായിരുന്നു പരമേശ്വരജി ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെയും സമ്പർക്കം ചെയ്തു ഞാനും ആ ശാഖയിൽ പോയി പറയുകയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിട്ട് അഥവാ സ്വയംസേവകരായി ഉയരുന്നതിൽ എൻ്റെ മാർഗദർശി പരമേശ്വർജിയാണ് ഏറ്റവും സൗമ്യമായ സാന്നിധ്യം പരമേശ്വർജിയുടേതായിരുന്നു എന്നതാണ് എന്നെ ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യം ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിനും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈടുറ്റ സംഭാവനകൾ ബഹുജന മദ്യങ്ങൾ മദ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പരമേശ്വരജി ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അത് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി ഭാരതത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലുള്ള മഹാസംഭാവനകൾ ഈ നമ്മുടെ കാലത്ത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പരമേശ്വരജിയാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിവേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആരെല്ലാമാണ് അതിന് മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിശേഷം കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അടക്കമുള്ള മഹാപ്രതിഭാശാലികളായിട്ടുള്ള വലിയ മനുഷ്യരെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു മുഖം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിനുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് പരമേശ്വരന്റെ ദേഹവിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന് ലെ യുവാക്കൾക്ക് ദിശാബോധം സാംസ്കാരിക കേരളത്തിനും ദേശീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ദിശാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാവ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മഹായോഗി തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു യോഗിയുടെ ഇടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിൽ എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന് ഒരു പുതിയ ദിശ നൽകിയ മഹാ മഹാപ്രതിഭയാണ് പരമേശ്വരജി ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ബൗദ്ധിക മണ്ഡലം മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസം മാർക്സിസം ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയതയുടെ ചിന്തകൾ അവിടെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു ദിശ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അന്ന് കുറികൊട്ട് ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലും ലജ്ജാകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരുത്തിയത് പരമേശ്വരജിയാണ് കേരളത്തിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ അവസാന വാക്കായി ഇ എം എസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പരമേശ്വരജി വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വരവ് നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നു നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു ഭഗവതിയും ഭഗവത്ഗീതയും മാർക്സിസം വിവേകാനന്ദനും മാർക്സും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികളിലൂടെ ആ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തതൊക്കെ ഈ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളും എല്ലാ ആൾക്കാരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഭൗതികമായ ചർച്ചകൾക്ക് പുതിയൊരു ഒരു മാനം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഗതിവേഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പരമേശ്വരജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഷ്ടം ഒരുപക്ഷെ അത് നികത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയിലാണ് എല്ലാ സംഘ പരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും
പരമേശ്വരജിയാണ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദശവർഷ പരിപ്രേക്ഷ്യം എന്നൊരു വിഷയം മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്നു പത്ത് വർഷം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പത്ത് വർഷം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഇന്നേക്ക് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ആ പാതയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ളതായ റോൾ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃക ആ മാതൃക പിന്തുടർന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇന്നും പ്രചാരകായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ജീവിക്കുന്ന പ്രേരണ സ്രോതസ്സാണ് പരമേശ്വർജി നിശബ്ദമായ സേവനത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം ആരും അറിയാതെ ആരും അറിയപ്പെടാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ എത്രയോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രി പദ സ്ഥാനം വരെ പദവിയിൽ വരെ എത്തിച്ചേരാനുള്ളതായ എല്ലാ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ് നിഷ്കാമമായി അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കമായി ഇത്രയും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മാതൃക ഞങ്ങളിൽ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും നന്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരമേശ്വരജിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു ഉറച്ച ആശയത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായി പരസ്പരമായ ആശയ വ്യത്യാസങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹബന്ധം എപ്പോഴും മെച്ചപ്പെടുത്തി പോന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് ശ്രീ പരമേശ്വർജി പലപ്പോഴും അദ്ദേഹവുമായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ സുഖമില്ലാതെ എറണാകുളത്ത് ഇടപ്പള്ളി താമസിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പോയി കാണുമ്പോഴും അപ്പോഴെല്ലാം വളരെ സ്നേഹപരിസരം അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ ഒരു പക്ഷേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ശക്തി നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും സ്നേഹബന്ധത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ അടിത്തറവാകിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ശ്രീ പരമേശ്വരജി ജനം ടി വിക്ക് വേണ്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് യു എസ് കൃഷ്ണകുമാർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു ജനം ടി വിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പരമേശ്വർജി നൽകിയ പിന്തുണ ഏറെ വലുതാണ് പരമേശ്വർജിയുടെ ജീവിതം എന്നും സമൂഹത്തിന് പ്രേരണയാകുമെന്നും യു എസ് കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു ജനം ടി വിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ആശയം ഉദിച്ച സമയത്ത് മുതൽ തന്നെ ഒരു കാരണാവസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാലത്തും അനുഗ്രഹവും സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുതുല്യനായ ഒരു പ്രചാരകനാണ് സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമേശ്വർജിയുടെ ഈ ഒരു വിയോഗം നികത്തുന്നതിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്ത് ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും പരമേശ്വരജിയുടെ സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ ജഗദ്ഗുരു സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പുനഃപ്രതിഷ്ഠയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജനം ടി വിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനം ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷകൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പരമേശ്വരജിയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ മോക്ഷത്തിനായി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാർത്താനേരം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി പരമേശ്വർജിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി കാണാം നമസ്തേ